Hello. Hello. Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? Hello, teacher. Hello, good evening. Sorry for being late. How are you? A good teacher. Oh, nice, Hilmar. Very good. What about you, Javier? How are you? Hey, very good, sir. Nice. I'm ready. Excellent. That's the attitude. Winner's attitude. Okay. Hello, Vanessa. Hello, sir. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Oh, nice. Very good. Hi, Rafael. Hi, teacher. Are you watching? I, yeah, I finished the work. I walked to my home and facilitated my home 20, 25 minutes back for the connector on the in my cell. Okay, no problem. It's okay, no problem. Thank okay. you. Hi, Claudia. Hi, teacher. No pasado asistencia, teacher. Not yet. Aún no, not yet. Ah, okay, okay. Thank you. Almost. Okay, no problem. Ahí, el sabor del mundo, man. Perdón. Okay. Uh, okay, let me see who else is connected. Ah, uh, Robinson, right? Hi, Robinson. Hi, teacher. How are you? How are you? Good, bad? Uh, good night. Good night. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Good. Very good. The microphone. Very good. Ah, very good. Nice. 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 Okay. Hi, Irma. Hi, teacher. Good evening. How are you? I am fine. Nice, very good. Okay, uh, so everybody, uh, so welcome uh, to today's class. Bienvenidos a la clase de hoy. Welcome to today's class. And uh, let's start. Empecemos. So let me pass the attendance. Voy a pasar asistencia. I will pass the attendance. Okay. Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Present. Very good. Carlos, no te hemos visto. ¿Cómo sigues? Bien, bien, gracias. Bien, ok, very good. Um, Claudia? I am here. Good. Ellen Nielsen? Present teacher. Very good. Uh, Hilmar? Present teacher. Nice. Irma? Present teacher. Okay. Javier. Present teacher. Nice. Jamie. Present. Very good. Um, tal vez me hacen el favor eh, de eh, que al momento que lo llame encender el micrófono, please, okay, para que no haya interferencia. Por favor, please. Okay. Please. Um, Jamie. Present. Nice. Carla? Carla? Maria? Mario? Present. Nice. Marvin? Present. Very good. Robinson? Robinson, I think Robinson was connected. Le acabo de decir, how are you? All right. Tuvo problemas seguramente. Ok. Uh, Rafael. Present teacher. Very good. Salma. Salma. Santos. Present teacher. Very good. Sara. Present teacher. Nice. Wendy. Wendy. No. Ok. Liz. Present. Nice. And finally, Vanessa. Present teacher. Okay, that's awesome. 
Okay, very good. Uh, so, um, for the ones who just joined, para los que se acaban de agregar, for the ones who just joined, uh, welcome to today's class. Bienvenidos a la clase de hoy. Thursday, almost, almost Friday. Casi viernes, almost Friday, right? Yeah. So, um, basically, um, tomorrow is the last class of the week, and then you have two days off, right? Mañana es última clase de la semana y tenemos dos días libres, por supuesto, para descansar, to rest. At least from the class, al menos de la clase, okay? So uh, we are going to start. Vamos a iniciar. And first, uh, let me see here. I have some, um, some questions, right? I remember uh, yesterday I was asking uh, about how you give instructions, okay? Estaba preguntándoles cómo dan instrucciones. Do you remember? Recuerdan? I think I asked Maria, Rafael, I guess, yeah, and others, right? Yes? And what did we say about that? ¿Qué dijimos acerca de dar instrucciones? ¿Cómo se hace en inglés? How do we do it in English? Do you often give instructions to their co-workers? Yes, that was the question. Esa era la pregunta. That ah, was the question. But how do no you sé. give instructions? ¿Cómo se dan instrucciones en inglés? How? ¿Cómo? How? The, 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 us, the us of weird. Sorry? In, in, in the vocabulary, is, uh, they use the, the, the please. Ah, exactly. We use please. Okay, please. Please what? No, the answer. I, or... Sorry? Plus commands. Eh. We use commands, exactly. We don't use the subject. No usamos el sujeto, decíamos, right? We said, okay? Mm -hmm. For example, I say, please uh, go to work. Please go to work. I don't say, please, you go to work, okay? I only say, please go to work, okay? And this okay. is an instruction. Este es un comando o una instrucción. I say, for example, please send the emails today. Please send the emails today. Or I can say, please, uh, write the reports tomorrow, okay? So it's an instruction, es una instrucción y es como un comando, okay? And we, y dijimos que no usamos el sujeto, ¿verdad? No digo, please, you write the reports. No, please write the reports tomorrow, okay? Or please check email in this moment. Please, you check email, no, right? Please check email in this moment. Por favor, revise el correo en este momento. No uso el sujeto en inglés, okay? Yeah? Okay. Esta es la forma de dar instrucciones, de una forma cortés, de una forma educada. Por eso le ponemos please, para que no suene muy, ok, muy pedrada, decimos a veces, ¿verdad? Muy directo, ok, too straight. I say please, para suavizar la situación. Please, write the memos today. No le digo, hey, you have to write the memos today. No, right, porque ya se siente muy bossy, como que ya es una orden. Por, tienes que escribir los... los, los Los memorandums hoy. You have to write the memos today. Okay? So in, in English, you try to be polite. En inglés se trata de ser un poquito más cortés. Okay? Más respetuoso. And I say, please, write the memos tomorrow. Okay? I soften the situation. Suavizo la situación. Yeah? Okay. And we have some examples here. Uh, and pay attention carefully. So it says, commands are direct instructions. Okay? Los comandos son instrucciones directas o órdenes para hacer algo or orders to do something, ¿ok? Lo que hemos estado, lo que le estoy diciendo ahorita. Uh, use please plus the command. Usamos el please más el comando. What is the reason? To sound more polite. Para sonar más educado, más cortés. And we have one example. Please, place an order for more boxes. ¿Ok? Por favor... Haz una orden para más cajas. Ok, please, place an order for more boxes. Estás dando una orden, pero lo haces de una forma cortés. Ok, in a polite way. Or you can say, call the supervisor, please. So in other words, en otras palabras, el please puede ser usado al final del comando o al inicio del comando. Ok, si lo uso al final, hay pura coma before. Le pongo una coma antes del please. Ok, yes. Call the supervisor, please. Okay? <coughs> so these are commands. Okay? And we have some other examples. Por aquí tenemos otros ejemplos. Miren, on, en la página 23, on page 23. For example, please write a check. 
please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting or go to the meeting. All right? So in this way, I'm being polite. Estos son comandos o instrucciones, okay? Or instructions, commands or instructions. Uh, do you have any question about this? Preguntas acerca de esto? Questions about this? Or it's, it's okay, it's clear. Teacher, what means polite? Polite is cortés. Okay. O educado, okay? So please is to sound polite. Se usa el please para sonar cortés. O sonar okay. de una forma educada, sin ofender, okay? To be polite. Mm -hmm. Yeah. So any other question? Alguna otra pregunta? Page 23, right? So any other question? Alguna otra pregunta de los comments? No. Nope. Uh, what yeah. is the command? Comandos. Sí. Ordenes. Yes. Oh, comments, okay. comments is comandos u ordenes. That is the same, right? They are synonyms. Yeah, okay. comments. Thank you. Comments, for example, because the topic is comments. Please write a check. Es un comando. Okay, porque le estoy diciendo a alguien que haga algo. Okay, please write a check. Por favor, escribe un cheque. O haz un cheque, okay? Please send a memo. Por favor, envía un memorandum, okay? So I am asking for something. Good. Uh, so no more questions? No hay más preguntas? No more questions? No? Sure. Yeah. Se, se puede decir, uh, por ejemplo, call me tomorrow, please. Yes, of course. That's a command. Ese es un comando. Call me tomorrow, please. Or please call me tomorrow. Las de ambas formas. Call me tomorrow, please. Or please call me tomorrow. Yeah, it's okay, Santos. Okay, thank you. Okay, thank you for the example. Okay, now that I know you understand the topic, let's make it simple. Lo vamos a hacer sencillo, okay? Same page, page 23, en la misma página 23, okay? Listen, you will work in pairs. Van a trabajar en parejas. You will work in pairs. ¿Qué van a hacer? It says, what do you think your classmate's voice wants him, uh, boss wants him or her to do tomorrow? So the question is, ¿qué piensas que el jefe de tu compañero o compañera quiere que él o ella haga mañana? Okay? And then you can say, for example, vamos a trabajar en parejas. We will work in pairs. Maybe you could, you could say, tal vez podrían decir, um, what? if you ask me, Bernardo, uh, what, do you, uh, what do you think your classmate's boss wants him to do tomorrow? ¿Qué cree que el jefe de su compañero quiere que haga mañana ella o él? Ah, for example, I can say, um, attend students is one example, right? Attend students, que atienda estudiantes. Attend students. Okay, or maybe you can say, tal vez ustedes pueden decir, um, write the reports. Write them the reports. Okay, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de adivinar, explico otra vez, van a tratar de adivinar lo que el jefe de su compañero o compañera quieren que él o ella haga mañana. Okay, y van a escribir, Six commands. Va a escribir cinco comandos de lo que ustedes creen que el jefe quiere que ella o él haga mañana. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Agree? Okay. Yes. Y los commands dijimos que empiezan de una vez con el verbo. ¿Ok? No necesitan sujeto. For example, imagínense que yo trabajo con Blanc, con Aida, perdón. It's only one example, ¿ok? Uh, yo me encargo de hacer las seis cosas que yo pienso que el jefe de Aida quiere que ella haga mañana. Y escribo, por ejemplo, um, let me see, um, check email, all right? Check email. O puedo escribir um, write reports, or maybe visit clients, or attend a meeting. I don't know, okay? It's your decision, yes? But for this, we are going to work in pairs. Para esto lo vamos a hacer en parejas. Pero ojo, no le van a compartir los ejemplos a sus compañeros. Lo voy a mandar en pareja para que solo vean quién es. ¿Ok? Ya. Yeah. Y luego sí, trabajan, sí. trabajan de forma separada. You work separately. Yes, Wendy. Este, para decir mensaje, ¿cómo se diría? Ah, pero mensaje de texto. Sí, sí, correcto. You can say message. Ah, ok. Message. ¿Estamos claros de, con la instrucción? Are we clear? Yes. Yeah. No le 
Ok, no le van a ir a preguntar a su compañero, mira vos qué te va a poner a hacer tu jefe mañana. No, la idea es que ustedes escriban los ejemplos tratando de adivinar lo que los lo van a poner a hacer a ellos. Okay? Pero no les van a decir. Los voy a mandar en pareja solo para que vean quién es el compañero. Okay? Y trabajan calladitos en You Work Quietly. Okay? Escribiendo los ejemplos, writing the examples. ¿Ya? Yeah? Pero qué pena, teacher. <risa> Teacher, eh, pero sí le podemos preguntar qué, pues, qué, qué hace, como para medio nada. Ah, oh, ya, yeah, ya, yeah, maybe. Uh, ¿Qué desempeño hace para Quiero más chambrear, más? dice. Yeah, it's okay. It's okay, you can do that. Pero solo una cosa, ok, only one thing. O solo qué cargo tiene, más bien. Pero no se va sí. a poner a explicar todo lo que hace, solo pregúntenle el cargo que tiene. Ok, what do you do in the company? Ok, ya. Yeah. Yes. Oh, let's do something. Hagámoslo más sencillo. Let's do it more simple, ¿ok? Solo los voy a mandar un minuto para que solo vean con quién van a trabajar y luego regresamos a la sesión principal a que escriban los ejemplos, ¿ok? Para que no lo estén ahí viendo en pareja sin trabajar, ¿ok? Solo para que vean con quién van a trabajar, pero se acuerdan. Remember, please, ¿ok? Yeah. Ok, let's go. Uh, so I have 18 participants. Tengo 18. So we will make nine groups. Nine groups. Ok, let's go. Todos van a trabajar los que están acá, ¿verdad? Pregunto porque veo algunos con cámara apagada. ¿Rafael? Bueno, Rafael va para, va para su casa ahorita. Jamie, sí. Uh, teacher, I go to in my home five, five minutes. Ok, okay no, problem, for, no problem. No problem. No problem for me. I have the watch for the, my phone. No problem. Okay. It's ok. It's ok. Entonces vamos a hacer menos equipos, ok? We will make le less groups. No, okay. Teacher, agrégueme ahí a un grupo, no problem. Ah, oh, ok. Thank you. Oh, pero dice también Carlos que no puede por acá. Igual, vamos a hacer ocho grupos, ok? Eight groups. Are you ready? Es posible oh, que yes. mueva a alguien, ok? It's possible to move. Yeah. So, ok, let me see. Um, bueno, yeah, Carlos dice que no va a trabajar nada más. Déjeme ver con quién está Carlos está acá antes de, de hacer los equipos. O oh, está con Blanca. Bueno, voy a mandarle a alguien más. Oh. Ok, let's start. Empecemos. Let's start. Ya sí de pair. Solo miren su pareja, ok? Y luego yo lo voy a sacar. Then I will get you out. Send me a break of rooms, please, teacher. Okay. Thank you. Okay, let me see. Ella Nielsen, can you hear me? Yes. No sé por qué no aparece en ningún break of room, Ella Nielsen. Let me see. Creo que sí aparece en el 6, no sé qué pasó. Okay. Bueno, haremos una cosa, te mandaré al 5 y luego te mando al, al 6, ¿ok? Excelente. Ok. Lata. Oh, what do you work? Hi, Aida. What? Hi, teacher. Hello, I sent you with Blanca because Carlos is not available, okay? Okay, thank you. Okay. Um, placas nuevas de motocicletas. Eh, ese tipo de trámites. Mm -hmm. Okay. Eh, pago de hacienda, mm. eh, contrato, no, compra solo, venta. No, no, solo tiene que solo decirme... Eh, de qué trabaja y yo tengo que pensar más o menos qué es lo que ella lo tiene que, que adivinar que... Aida she has to ah, guess okay. uh, y usted habla solo de eh, antes de que I'm, se... uh, I'm a collection agent cobradora pero no de okay. costes <ríe> ah. sí I'm going to do ¿Y cuál es su, su trabajo perdón ¿Ah? ¿Cuál es su trabajo? ¿De qué trabaja? Tramitador. Ah, ok. Uh -huh. 
Ok, everyone. Creo que todos vieron quién, quién es su compañero, right? I guess everybody saw their classmate. Yes? Eh, sí. Teacher, yeah. yo estaba sola. ¿Quién sí, estaba no, sola? Sorry. Sara. Yo. Oh, my sí. goodness, Sara. I'm sorry. Eh, yo creo que... Yo creo que... Bueno, yo llegué al grupo de Santos y Vanessa, pero... De ahí volví a la, a la sesión principal. Ah, entonces es con el Eliezer, Sara. Ok, gracias, thank okay. you. Let me see, voy a revisar. Sí, con el Eliezer, con el Eliezer estaba eso. Ok, so your sentences will be about el Eliezer. Ok, six commands. Va a escribir seis comandos que ustedes creen que el jefe les va a pedir a sus compañeros que hagan mañana, ok? Cosas que el jefe le va a pedir a su compañero que haga mañana, ¿ok? Be direct, check email, um, send memos, visit clients, call the supervisor, have a meeting, ¿ok? Be straight, sean directos, be straight. Thank you, Blanca. Algunos equipos tenían tres, ¿verdad? Eh, enfóquense solo en una persona nada más de los dos que, ten, que estaban, ¿ok? O si no, le van a salir 12 oraciones, ¿ok? So focus on one person, please. Enfóquense en uno de los dos que tenían, de los dos compañeros que, que tenían, ¿ok? So you need to select.
be straight, okay? Sean directos, be straight. You don't have to be redundant here. No van, a, no van a redundar mucho acá. Solo van a decir, por ejemplo, check email. Um, visit clients. Y ya tienen dos. Okay. Um, make or call clients. Okay. And that's it. Eso es todo. That's it. Yeah. Because these are commands. Porque son comandos. Okay. These are commands. Yeah. Aprovecho ahí. Okay, two more minutes. Dos minutos más. Two more minutes. A las ocho y media iniciamos. Okay, eight thirty we start. Oh my goodness, espero que algunos se salieron ahorita. Ok, creo que tienen mala señal seguramente. They have problems with, the, with, their, uh, with their connection. Anyways, ok, let's start. Empecemos, let's start. Now listen carefully, escuchen cuidadosamente. Listen carefully and pay attention. Pongamos atención ahorita, pay attention please. Listen, um, you will go with the same pair. Van a ir con la misma pareja. You will go with the same pair. Y le van a decir el comando. Ok, but, pero se lo van a decir de una forma diferente, ok. For example, let me write it here. Um, you will tell your classmate, le van a decir a su compañero, um, your boss, for example, right? Your boss will ask you, ok, tu jefe te pedirá, your boss will ask you to, y ahí escriben el comando que ustedes que, y ahí dicen, perdón, el comando que ustedes escribieron. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen check email, 
all right? So you write check email. Uh, your boss will ask you to check email tomorrow, okay? For example, y le van a decir el primer comando. Entonces, ustedes le dirán a su compañero, oh, um, for example, María, your boss will ask you to check email tomorrow. Tu jefe te pedirá que revises el correo mañana. Entonces, su compañero le va a decir, mm, true. Si es verdadero, le va a decir true. Si se lo va a pedir su jefe, si ellos creen que se lo va a pedir, se lo va a pedir su jefe. Y si es falso, su compañero le va a decir, False. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. ¿Estamos claros? ¿Are we clear? Yes. Ok, let's listen to one example. Yes, I, I want to make sure uh, you understand. Quiero asegurarme que entienden. ¿Ok? Javier, yes. Do you have a question? No, no, no. Ok. ¿O quién dijo teacher? Who's the teacher? No. No, yo dije yes, sir. De, de, ah. De dijo. Ah, ok. I'm sorry. Ok, I misunderstood. Ok, let's see. Aida, dime uno de los ejemplos ya aplicando la estructura, applying the structure. Eh, ¿Con la que me tocó con nombre o solo la oración? No, no, ya say the sentence. Solo quiero escuchar que lo hagan bien todos, ¿ok? Ok. Your boss, eh, your, boss your boss will ask you to call clients tomorrow. Ah, ok. And I say true or false, right? I say true, verdadero. O false, falso. Eso va a voy a responder yo si yo trabajo con Aida, ¿ok? No, le, le, thank you, Aida. Quiero escuchar a alguien más. Okay. I want to listen to someone else. Ellen Nielsen, tell me one, please. Ok. Uh, please go to a meeting. No, siguiendo la estructura. Following the structure. Your boss will ask you Ah, okay. Your, your boss will ask you to please go to a meeting. Hmm. Pero en este caso no vamos a decir please, Elenilson. Solo go to a meeting tomorrow. Así como la, ah, okay. lo tenemos en la, ahí en la pantalla. Okay. Your boss will ask you to okay. go to a meeting your, tomorrow. Your okay, boss now. will ask you. Okay. Your boss will ask you to go to a meeting. Tomorrow. Tomorrow. Okay, false. Okay, false. Okay, thank you. Uh, let me see. Vamos a ver a alguien más acá. Vamos a ver a alguien más. Uh, Robinson, can you ask me one, please? Um, your boss will your ask. Your boss you. will ask as you. Um, no vamos a usar el please, ¿cierto? No, no. Uh, Teamwork, Lou, Scarlet Book. Your boss will ask you to. ¿Qué me pedirá mi jefe? Your boss will ask you to. Uh, Strong hair box. Mm, in Spanish, tell me in Spanish, please. Um, Dime lo que, me, lo que quieres decir en español. Re, recoger las bolsas en almacén, algo así. ¿Recoger las? Bolsas en almacén. Ah, ok, pick up the boxes, maybe. The, the, the bags, sorry, pick up the bags, ¿no? ¿Cómo así? <ríe> recoger las bolsas es como pick up, pick up the bags. Pick up the bags. The bags. Tomorrow. So, entonces me dirás, your boss will ask you to pick up the bags tomorrow. ¿Ok? Yes. Yes. Ok, thank you very much. Ok, um, let me see. Vamos a ver a alguien más. Let's see somebody else. Uh, Marvin, can you tell me one, please? Dime una. Mm, your boss will ask you to visit the client, client tomorrow. False. Ok, thank you. Escuchemos el último ejemplo, the last example. Esto es para que todos sepan cómo lo van a hacer, ok? Uh, Vanessa? Your boss will ask you to check the break, breaks tomorrow. False. 
Ok, thank you. Ok, hagan una captura si quieren a la estructura, una captura de pantalla para que lo tengan ahí, porque de esa manera lo van a hacer ustedes cuando vayan con su pareja. Si no lo han anotado, pueden hacer una captura, ok? You can make a screenshot. Yes, ready? ¿Listos? Yes. Ok, very good. Uh, so, is it clear what you have to do? ¿Está claro qué van a hacer? Is it clear? It's yeah. clear. It's clear. Very good. Following the structure, siguiendo la misma estructura. Si uno de sus compañeros se salió, me, me piden ayuda para ver cómo hacemos, ¿ok? Porque veo que se salieron, se salió una persona, no sé quién fue. Ok, let's go to work. Blanca, ¿con quién, es, ¿con quién estaba? Aida. Con Aida. Vamos a ver en qué equipo es. En el 7. Ok. Uh, Mario. Yes. ¿Con qué equipo estabas? No, I don't have a team. Ok. Uh, ok. Ya vamos a reubicarte. Marvin, ¿con qué equipo estabas? Con Javier. Con Javier, veamos, Javier, ¿dónde está en el 4? Ok, let me send you. Vanessa, ¿en qué equipo estabas? Con Santos. Con Santos en el 5, ok, let me send you. En Mario lo vamos a mandar con... Bueno, lo vamos a mandar a un equipo ahí para que escuche lo que están haciendo, ok? Ok. Ok, very good. Estamos ahí. Ya la agarró. Sí, yo ya. creo que ahí estamos ahí sintonizados. Va, va, ahí vamos pues. Eh, your boss will ask you to um, go to the meeting tomorrow. Go to the meeting. True false. True false es es. True es verdadero y false es falso. Teacher, una pregunta, eh, la yes. podemos escribir. Ya, 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 Patia, ya esto es solo practicar. Es to practice. Solo práctica. Yes. Eh, ¿Verdad que solo es de ir poniendo lo que usted nos puso, que es la pregunta? Yes. Siguiendo, la Ajá, siguiendo la Ajá. estructura y la parte que les dejé en rojo, van a poner lo que ustedes escribieron. Ajá, we... eh, Ajá like you said, teacher. your boss will ask you to go to a meeting tomorrow, así como tú lo dijiste, claro. Está bien. Ah, ah, yeah. de los comandos, pero yes. podría ser no solamente estos comandos, pero podría ser otras cosas. Mm, ¿Otro comando? Mm -hmm. Ah, ah, vale. Pues sí. Por ejemplo, el que yo puse en el, el que le dije el primero, eh, eh, ¿cómo es? Eh, se me, me dijo que tomorrow. Entonces, digamos que la estructura está bien o tendría que cambiarle no. algo. El ejemplo, es que no te entendía el ejemplo que tú tenías. ¿Cómo, cómo era el ejemplo? Sería pig, o, es que la verdad no sé cómo se pronuncia bien, pig, un, eh, up, girl, pick up, up, pick, sí, pick, pick up, up, pick up, ajá, eh, ter, estorange, bunch. Ok. Um, en te, en tu tel, ¿Estás en teléfono o en computadora ahorita conectado? Computadora, si quieres, la, escri, la escribo. Por favor, please. Ah, o en el chat, chat puedes escribirla también. Sí, ya, el chat. Y en I check, yo, yo reviso para ver. Sería. Pick up, it's okay. Pick up es recoger. Ajá, pick up es recoger. Lo demás es que estoy confundido, I'm confused. Ah, bueno. Yo podría hacer, your boss will ask you check the troops tomorrow. To check. Mm -hmm. Or, or to wait. Mm -hmm. Yeah, it's okay. Uh, Está bien la estructura, Claudia. Uh, your boss will ask you check the compact, compact computation. All the, hoy. <laughs> no sé cómo se pronuncia. Dicho. To check. We'll ask you to check, check the, the compact hoy. The store. To check the 
the Claudia to check the key? The... Ah, uh, to check the compactor oil. O -I -L. Ah, oil, oil. Yeah, ah, it's okay. Oil. Está bien. It's okay. Ah. Eh, que ver, your boss will ask you the cables of the compactors tomorrow. Mm -hmm. Y así sucesivamente va. Yes, así. Ah, es, vale. Está bien, está bien, Robinson. The pronunciation sí, sí. is, solo que picun no es picun, es pick up. <coughs> es con P, es un es con P. Pick up. Ah, con P. Con P, no es con N. Okay. Ah, bueno, well, ahí sí. <laughs> and the pronunciation is, pick up the storage bags. Pick uh -huh. up the storage yeah. bags. Bags. The storage bags. Okay. Uh, okay. Yes. Continue. Continue, please. Uh, thank you. Okay. Va. Robinson, hoy sí. Ya, ya, él la agarró. Sí, sí, ya. Sí, va. Hoy voy. Uh, Robinson, your boss, will you uh, check the trucks? True or false? Um, true. True. Chequear. El, ¿Cómo es? Chequear el carro, ¿cierto? Algo así. Ajá, chequear los, los carros. Ajá. Yes. True. Sí, no, true. Eh, Robinson, your boss will as. O presentar, oh. más bien. A present. Hi, teacher. Hi, teacher. In, eh, one question, eh, teacher. Yes. Este, um, gor is a lumpy. Sorry. Eh, que, que, que yo quería decir presentar, presentar, pero What? como. Presentar qué? El, el, the report, contar, account. Ah, you say present. O give, you say give. Give es como dar o presentar. Give, give the reports, give. entregar los ah, reportes. Yeah. Give the okay. reports. Yeah. Give. Give the reports. Okay. Dar los reportes o entregar los reportes. Okay. Okay. Give. Thank you. Thank you, teacher. Okay, no problem. Así. Give. Give the reports. Okay. Like this. Okay. Entregar los reportes. Give the reports. Okay. Okay. So, did you finish? Ya terminaron ustedes. Did you finish? Hello. Hello. Ya, ter ya terminaron. You finished. 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 Ah, ok. Es que yo tenía una duda, por eso no comentaba. Creí que estaba ah. en general, solo en el grupo de nosotros. Uh -huh. dos. Yes. Yes. Mario está, Mario creo que está, pero no. Y ustedes ya, ya compartieron. You shared. Yes. yes teacher. Ah, okay, excellent. Okay, very good. Let me go to another group then to see. Pero si okay. no salimos, si no salimos, vamos a practicarlo nuevamente. Yes, of <laughs> course, por supuesto. Okay. Yes. Okay. Your words will out. Okay. <laughs> Hi, teacher. Hello, did you finish? Yes. Yes, okay, that's excellent. Let's go then. Let's oh, go okay. to the main session. Yeah, no. <laughs> <laughs> well,
Okay, uh, well, uh, this sentence in Spanish means, esta oración en español quiere decir, cuando dicen, your boss will ask you to, tu jefe te pedirá que, que hagas algo, okay? Esa era la idea, okay? That was the idea. Your boss will ask you to clean the office tomorrow, for example. Tu jefe te pedirá que limpies la oficina mañana. Your boss will ask you to clean the office tomorrow. Or maybe um, your boss will ask you to, to, to write the reports or to give the reports. Así en algunos ahí. Your boss will ask you to give the reports tomorrow. Tu jefe te pedirá que entregues los reportes mañana. Your boss will ask you to give the reports tomorrow. Okay? It's ¿Cómo se dice bodega? Sorry? ¿Cómo se dice bodega? Bodega. Uh, maybe you can say storage room. Storage room. Storage, storage room. room. Exactly. Storage room. Okay. Yeah. Okay, uh, very good. Don't worry. Esto no lo van a compartir acá. Eso, es, eso era solo para, para practicar. It was just to practice. Okay? So thank you very much. So uh, I repeat, uh, do you have any question about commands? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los comandos? Do you have any question about commands? No? Or everything is okay? Todo está bien. Everything is okay. Yes? Teacher, always yes. we use please, the phrase, the word please, or can we use, can you, can you, uh, can you write report? Could you write report? Yeah, you can say. Another... I get, I get your point, Blanca. Yes. Uh, but, but if you do it like this, it's not a command anymore. Si lo hacemos así, ya no es un comando. Okay, ya es una solicitud. Okay? Can you, for example, I can say, um, can you clean the office, please? Can you clean the office, please? Puedes limpiar la oficina, por favor? Ya se vuelve una solicitud, ya no es un comando. Okay? It's different. It's more imperative. Uh, it's more polite somehow. Okay. Y es menos como una orden, ¿sí? sino que es como, si, si puedes, okay, if you can. Yeah. It's only a request. Es una solicitud, si yo digo, can you, puedes tú, okay? Any other question? Sure. Any other? Yes, tell me, Hilmar. Uh, entonces, o sea, sería, eh, definitivamente no se usaría el please. Yes, sí se usa para comandos, el please. Please check the reports. Please go to the meeting. Please um, give me the, the book. Please give me the reports, for example. Sí usamos el please. En la pregunta, en la, en la oración que estábamos haciendo es que no lo usábamos, pero es porque era una oración completa, ¿ok? Eso era solo para practicar el vocabulario, just to practice the vocabulary, ¿ok? Thank you. Okay, no problem. Any other question? No? No question. No. Okay, very good. Uh, let's continue then. And to continue, uh, we have some questions, okay? And these questions are about your job, okay? These questions are about your, your job, okay? And the questions are, number one is, what are three things you do every day in your workplace? Three things or three activities you do every day. Tres actividades que hacen todos los días en su trabajo. If you ask me, Bernardo, what are three things you do every day in your workplace? And I say, one, I attend students. Two, I give classes. Three, I have meetings. Okay? Tres cosas que hago casi todos los días. Okay? Question number two. Pregunta número dos. What is something you never do in your workplace? Algo que nunca haces en tu trabajo. In my case, I never visit clients. Nunca visito clientes. I never visit clients, okay? This is only one example, but this is personal. Esto es personal. Es acerca de su trabajo, okay? It's about your work. So write the questions and the answers, please. In question number one, tres cosas, okay? Tres cosas que hacen todos los días en su trabajo. Empezamos con I, ¿ok? I, yo, I. I write reports every day. 
I visit clients every day, for example. I call my clients every day. I check my email every day. Estoy dando ideas. I'm giving you ideas, okay? For number one. For number two, I never, para la pregunta dos, I never visit clients. I never um, take uh, phone calls. I never write reports. I never have meetings, okay? So this is personal, este es personal, this is personal. Para la sesión uno a uno, este día tenemos a Irma. Irma, are you there? ¿Está por ahí? Hola, Irma. Yes, yeah, teacher. Ok, excelente. Y mañana tenemos a Javier, ok, para que tomen notas. El lunes teacher. tenemos a Jamie, el lunes, ok. El lunes tenemos a Jamie. ¿Alguien dijo teacher? ¿Somebody said teacher? Sí, este, en ese momento me levanté que explicó esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Um, we will answer the two questions. Vamos a contestar las dos preguntas que están acá de forma personal. ¿Ok? Acá en el número uno, va a escribir tres cosas que hacen todos los días en su trabajo. Y en la número dos, algo que nunca hacen en su trabajo. ¿Ok? Yes, clear. Teacher. 
Yep, tell I me. Have, I have a question. What is your question? <laughs> How do you say uh, no poder ir de particular al trabajo? Oh my goodness, that's difficult. <laughs> <laughs> uh, tell me the sentence. Dime la oración. Eh, de, de, de las cosas que no puedo hacer en el trabajo. Ajá. Eh, bueno, la primera es I no sleep. Okay. Maybe, maybe you can say, because the idea is to use never. La idea es usar el never, okay? Ah, I never. never. I never. I never. Ah, okay. Tal I vez never. Podría, tal vez podría ser nunca uso ropa informal. Is that okay? Ajá. Uh -huh. Sí, podría ser. Ah, okay. So I'm just, I'm just paraphrasing, okay? Oh, I teacher. never. You can say, yeah. La pregunta es, no puedo, no puedo usar ropa informal. Ah, okay. No, a... Sería I never. I never wear, wear es usar. I never wear informal clothes. I never wear informal clothes. Jamás uso ropa informal. I never wear informal clothes. Okay? Informal clothes. Informal clothes. Like this. Let me write it for you. Se lo voy a escribir acá mejor. I never, I never wear, lo que yo nunca hago, right? I never wear uh, informal clothes, all right? Nunca uso ropa informal. I never wear, inform, I never wear, sorry, informal clothes, okay? Ahí en la última pregunta, solo con una que haga, no hay problema, okay? Ah, okay. Thank you, teacher. Okay, no problem. So, uh, did you finish? Are you ready? Yes, no, yes, no? Yes. Yes. Okay, uh, excellent. Uh, these questions are on page 24. Estas preguntas están en la página 24, okay? The questions are on page 24, okay? Very good. Um, Okay, let me stop sharing. Okay, listen. Uh, so basically, I have 20 students connected. Okay, I have 20 students connected. Todos terminaron? Did everybody finish? ¿O ya hay alguien que no haya terminado? Did everybody finish? Yes? Yes. Yes, excellent. Yes, teacher. Yes, okay, very good. So I have 20 students connected. Okay, uh, let's see. Let's see, let's see. Aida. Okay, Aida. Let me show you the numbers. Okay, here I have the numbers in English from 1 to 20. I have the numbers from 1 to 20, Aida. Okay? Uh, yeah. Aida, can you please tell me five numbers from here? Puedes decirme cinco números? Um, en orden o cualquiera oh, no. que yo elija. No, any yeah. number, cualquier nombre, cualquier ah, okay. nombre, any number. Six, eight, nine, thirteen, fourteen, seventeen. Solo es six numbers, okay? okay. So we have uh, six, eight, nine, okay, uh, let me write them here. Six, eight, nine, thirteen, uh, fourteen, and seventeen, right? Yes? Okay, thank you very much, Aida. I appreciate your help. Thank you. Okay, now le let me see here. Okay, let me see here. So let's start with uh, participant number one. Vamos a ver quién empieza. Let's see who starts. Number six. One, two, three, four, five, six. Aida, you are first. Tú eres la número seis. You are six. <laughs> Lucky you. Esa es suerte. Lucky you. Okay, Aida. So question number um, one. What are three things you do every day in your workplace? Uh, I check email, send emails, and tax payments. Can you repeat, please? Check email. Yes. Send emails and tax payments. Excellent. What is something you never do in your workplace? Call clients. You say, I never call clients. I never call clients. Okay, thank you. That's excellent, Aida. Okay, let's thank continue. You. you are number eight, right? Number six. Now let's go to number eight. Seven, eight, Marvin. 
Okay, Marvin is number eight. So Aida, can you ask Marvin, please? Okay, uh, Marvin, what are three things you do every day in your workplace? I check email every day. I check reports every day. I supervise the work. Okay. What is something you never do in your workplace? I never write a memo memos. I never sleep in my work. I never be so kind. Okay. <laughs> okay, thank you, Aida. You never sleep in your work. Oh, interesting. <laughs> <laughs> okay, Marvin, thank you very much. So now number nine. So next to Marvin, we have Salma. Okay, so Salma is number nine. So Marvin, ask Salma the questions, please. Tú le preguntas a Salma, okay? Salma, one, Salma. Yes. What are, what are three things you do every day in your workplace? Uh, I prepare the list of the payment. I check the WhatsApp of the clinical. Um, I own and off the equipment every day. Okay. What's something you never do in your workplace? I never neg negotiate payment. Never negotiate payments. Yes. It's what it is. Es lo que es. Yes. You, can, you can negotiate that. Okay, thank you. That's very good, Salma. Next, okay. we have number 13. So Salma is nine. 10, 11, 13. Hilmar. Hilmar is number 13. So Salma, you ask okay. Hilmar, okay? Uh, okay. Uh, what are three things do you do every day in your workplace? Okay, Salma, I am driver car the company daily. I am supervisor the supermarket. Um, I drink the coffee with my parents. Okay. Um, what is some time you never do, do in your place? I am never send email my box. Okay, that's that's it. I never watch. I never I never uh, watch uh, through the company. Okay, that's excellent. Thank you, uh, Hilmar. Thank you very much. Okay. Remember, uh, in these structures, in estas estructuras, no decimos I am. Okay, solo digo I never. I, okay. I never. I never. Sorry. I never or I clean. Okay, or I supervise. Okay. No, I am supervised. All right. Uh, thank All you, right. Hilmar. Thank you very much. Now we have number 14. So next to Hilmar, we have Vanessa. So Hilmar, pregúntale okay. a Vanessa. Ask Vanessa, please. Hi, Vanessa. Uh, what are three things you do every day in your working place? No sé si me escucha Vanessa. Vanessa, are you ready, Vanessa? Vanessa, ¿está lista? Are you ready? Oh, boys. I check email. I guess she has connection problems. Creo que tiene problemas de conexión. Yes. Okay, Hilmar, ask then al 17, okay? Let me see, 14. 15, 16, 17. Blanca. Blanca is next. Okay. Blanca. Yeah. What what are there thing? What are the thing you every day in workplace? I check emails every day. I call clients every day. I send report every day. What is uh, sometimes you never do it in your workplace? I never organize meetings. Okay, thank okay. you. That's excellent. Thank you very much. Okay, thank you for your participations. Gracias por ser voluntarios. Thank you for volunteering. 
<laughs> okay. <laughs> I push you a little bit, but thank you very much. Okay. I good. Now, please, let's go and give a reaction to your classmates. Vamos a darles una reacción a sus compañeros que participaron. Okay. Let's go and give your classmates a reaction, please. Okay, thank you very much. And thank you for your uh, participations, okay? Oh, let me pass the attendance before I forget. Le voy a pasar asistencia antes de olvidarlo. Before I forget, okay? It's okay, Vanessa. I know you have connection problems. It's okay, don't worry. Okay, Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Claudia? Present. Ellen Nielsen? Present. Gilmar? Present. Irma? Present, teacher. Javier? Present. Jamie? Present. Very good. Carla? Present. Good. Maria? Mario? Present. Very good. Marvin? Present. Rafael? Present teacher. Robinson? I am here. Salma? Present. Santos? I am here teacher. Sara? Present teacher. Wendy? I am here. Liz? Present teacher. Good. And Vanessa? And Vanessa, yes, right, she's here. Present. Okay, uh, okay, thank you very much, Vanessa. Okay, uh, thank you very much. Now listen, uh, for the next activity, we are going to work in groups of um, three. In groups of three, okay? But listen, pero escuchen. Listen, please. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Porque la vez pasada se me perdieron un poquito en esta actividad. So please pay attention, okay? The next activity is reading. La siguiente actividad es lectura. No es pronunciación. It's not pronunciation, okay? Yeah? So listen. Read and answer some questions. Vamos a leer y contestar unas preguntas en equipos, ¿ok? No vamos a pronunciar. Si terminan rápido, pueden pronunciar. If you finish quickly y no los, no los he sacado, pueden pronunciar, ¿ok? You can pronounce, ¿ok? ¿De acuerdo? Agree? Yes. yes. Only read and answer the questions. Solo lean y contestan las preguntas. Ok. So okay. the reading is on page 24. La, la lectura está en la página 24. Ok. This is about Mr. Wilson. Aquí tenemos una información acerca de mi, Mr. John Wilson. Ok. So the idea is to okay. read the information. Y aquí tenemos seven sentences, siete oraciones. Yes. Van a poner un chequecito a las que son correctas o a las que están correctas de acuerdo a la información. Yes. Y las que están incorrectas las van a corregir aquí. You will correct the incorrect mm. sentences. Ok. Explico otra vez en español. Van a poner un chequecito a las correctas y a las incorrectas las van a corregir. Oh. De acuerdo al texto. According to the information. Ok. okay? De acuerdo. Agree. Yes. Ok. okay. Página 24. Okay, page 24. Page 24, página 24. Okay. ¿De cuánto, en equipos de cuánto prefieren trabajar? ¿De tres? ¿Three? ¿It's okay? ¿Groups of three? ¿Equipos de tres? Yes. Yes, okay, let's work in groups yes. of three.
in, in the afternoon. In my company, we always have events. We had to attend a conference on Julie. Mm -hmm. On Julie. Uh, mm -hmm. so, um, thank you. In the we how to attend a meal about the conference on Julie. Mm -hmm. so, um, twelve twelve two. And I, I am our way. Good. Veamos cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. Abajo. His name is. His name is John Wilkins. Is incorrect. Right? Hello. Eh, ahorita que no me carga el libro. Okay. Uh, number one is incorrect. Uh, his name is John Wilkins. No. Uh, his name is John Wilson. Yeah. Mm. En la 23, ¿verdad? Sí, no, en la página 24 estamos. Ah, ok. En 24. Ah, sí. Yeah. Ya, ya la encontré. Eh, sería, ella escribe reportes todos los his, días. His, his name is... Um, Is man. Is man. Uh, hello, my name is John Wilson. For the company. Number three, he never answered the phone and talked to customers. I always, I always answer the phone. And talk to potential employees. This is false, también. Cierto o no? No, ese es, creo que estamos hablando que es I am false. Mm. Eh, sí, sería false. Sería. Esa sería. Esa sería... Sí. Es que ahí yo creo que. Es que ahí yo creo que. Porque ahí dice I am hardware, I'm sure, iPhone, eh, I'm sure. O sea, porque él dice, nunca contesta la, nunca contesta el teléfono y habla con los clientes, ¿no? los consumidores. Pero si eh, no hace. Y, y dice que él siempre contesta el teléfono y habla con potenciales Ajá, empleados. Sí, ah, pues sí, sí. sí Entonces, pues. no, pero es que ahí, o sea, ahí estamos. Sí, estoy perdido. Como que mitad y mitad, ¿verdad? 50 and 50, creo. Pero bueno, pasemos a la siguiente, la 4. He often attends meetings in the morning. Attend, uh, generally, uh, this is true. Okay. Number four. He often attends meetings in the morning. <clears throat> It's true. La cuatro sería falsa, ¿verdad? Mm, yo, I believe that en is true. Tres, en la tres es he hung, uh, hands were, ¿verdad? The he, always, he always. Always, I'm sorry. Mm -hmm. He always hands were. Mm -hmm. 
the phone and talk to customer. <coughs> Sorry. <coughs> Sorry. Mm. <coughs> and number four is he often attend meeting in the morning. I say it's true, but I don't know. What about you? Sería, I ten minutes is the morning, ¿verdad? Mm -hmm. I attend meeting in the morning. Not, and not so often in the afternoon. <clears throat> Dice que en la mañana, at, la, este, <clears throat> perdón. Y, y en la tarde. Y en, en la, la tarde. Tira. Y en la tarde no, 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 no va al meeting. Más o menos. <coughs> He never often meeting in the afternoon. En la cuatro es. Pero, perdón, entonces en la cuatro sería false or true. False, ¿verdad? como decía la compañera. False, mm -hmm. sí, false, porque I am, I am at the meeting y often. He often attend meeting in the afternoon. In the morning, maybe it's always. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Es como un... Bien, eh, ¿Cómo se dice? Algo parecido. Attend. Es similar. Meeting. Meetings in the morning. In the morning. Mm -hmm. And number five. He often. Mm -hmm. He often. At 10 meetings. In the afternoon. In my computer. Number six, um, in my company, we always have events. He's never, él nunca asiste a reuniones en la tarde, sería. Entonces esa. Dice, dice, dice okay. I attend meeting in the morning, I not so often in the Afternoon, dice que no tan a menudo. Ajá, no tan a menudo asiste a reuniones. En este caso, eh, sería true también, sería de ponerle el chequecito ahí. Eh, no, porque es que creo que está diciendo, porque en la 5 dice que nunca y arriba dice no tan a menudo. Ah, sí, es cierto. Así es cierto. Entonces sería he he often he often sí verdad dicho he often in which one en cuál in which one uh, the number five let me see number five he never attends meetings in the afternoon. 
Let me see. Uh, yes. Number five, right? Yes. Okay, let me see. He never attend meetings in the afternoon. No, it's saying that not, not often, right? Not so often, pero si los atiende, pero not so often, okay? So it's, uh, let me see. Let me the Entonces sería, he often attend meetings in the afternoon. I'm, I'm reading here. No, la verdad es que es, él sí los atiende, pero no tan a menudo. Porque dice, mm. I attend meetings in the morning and not so often in the afternoons. Y no con frecuencia en la tarde. Pero mm. no está diciendo que no, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. sí. So the answer could be, um, let me see. So according to that, de acuerdo a eso, ¿para ustedes es falsa o es verdadera? Eh, yo le había puesto true, pero es que lo no que sé. pasa es que yo pienso que es falsa porque en la 5, o sea, te dice que nunca y en, en el paso dice dicho. que pues, casualmente ajá, ajá. pero no sé sí, pongámosle nev never okay? uh, dejémoslo verdadero porque dice not so often, es como que casi nunca Okay. Oh, okay. Yeah. You better put true. Mejor la ponen verdadera. Okay. 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 Mm -hmm. Not so often es como que casi nunca prácticamente. Uh -huh. Ahí okay. yeah. uh -huh. mm -hmm. okay. dice he usually has events in, in his company. Así se lee. Events. Events. Yeah. Events. Events. Ah, okay. Events in his. In his, así. In his. Yes. Events in his. Yeah. Tu turno, Mario. Teacher. Hello. Teacher. Pronunciar basi o basi. Basic. 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 Oh, Basic. Thank you. Thank yeah. thank okay, you no problem. Did you finish? Yes, teacher. Yes, okay. Okay, we'll check in a moment. Vamos a revisar en un momento entonces. We'll check in a moment, okay? Okay. okay. Ya, teacher, nosotros ya, ya terminamos. <laughs> You finish. Okay, let's go. Vámonos entonces. Let's go. Yes. Ok, esperemos que regresen los demás. Let's wait for the others. Teacher. Yeah, tell me. Tell me. Eh, una consulta. ¿Cómo se pronuncian los números? Es, eh, en este caso, 22 y 21. 21st. Uh... Bueno, en, en español no sería 21, sería porque estos ya son números, ay, yo los confundo, no sé si son ordinales o, o cardinales, a mí me confundo, creo que serían ordinales, ¿ok? Eso sí, siempre ordinales. tuve problemas con eso. Ordinales, entonces sería, ordinales. Y, ajá, sería vigésimo primero, ¿verdad? Creo, no sé, uh -huh. I don't know, I, I have no idea. I have problems with these numbers in Spanish. In English it's easy for me, but in Spanish I have problems. Uh, en vigésimo segundo, 20 second, I guess. Creo que sí, o si no, corríjanme. If not, ah, 20 second. 
<laughs> okay. 20 seconds. Yeah, 20 seconds. Okay, uh, so uh, let's check. Uh, let me see. We have, uh, let me see how many groups we had. We had, oh my goodness, seven groups. Teníamos siete grupos y teníamos siete oraciones, okay? En el grupo uno, solo, okay. decidan, solo decidan quién va a compartir, okay? Irma, Carla y Santos. ¿Quién va a compartir la número uno? Irma, Carla o Santos. Decide, please. Voy a, voy a compartir. Ok, pero, pero esperemos. Primero vamos a decir quiénes van a compartir, ok? Y esperemos. Okay. Okay. Number one, okay. Santos. Number one, Santos. Number two, para la número dos. Elenilson, Robinson y Sara. Who? ¿Quién? Number two. Robinson. Robinson. Okay, Robinson, number two. Thank you. Yeah. Thank you, Robinson. Thank you, Robinson. Okay. <laughs> number three. For number three, we have Mario Rafael and Wendy. Yo, teacher. Who? Wendy. Yes. yes. Wendy, la número tres, number three, okay. So keep it in mind para que lo lleven en mente. Number four, Aida, Hilmar, and Liz. ¿Quién? Who? Liz, eh, Liz teacher. Hilmar, ok, Hilmar. Hilmar, number four. <risa> Hilmar. Number, number five, número cinco. Javier o Jamie. Para la número cinco, number five. Javier o Jamie. Me, teacher. Ok, Javier. Six, Marvin, Salma y Vanessa. Number six, número seis, number six. Who? ¿Quién? Who? Javier. Javier. Thank you very much, Javier. Okay, thank you, Javier. Uh, let me see. For number five, pero ese es para el número, que sabe el número cinco, right? Number five, okay, Javier. Number six, Marvin Salma Urbanesa. Número seis. Number six, Marvin Salma Urbanesa. Who? Marvin Salma. Who? ¿Quién? Marvin. Marvin, ok, Marvin. Ok, Marvin, very good. En number seven, para la última, Blanca, Carlos o Claudia. ¿Quién? Who? <coughs> Blanca, Carlos o Claudia for number seven. Yo, teacher. Claudia. Claudia, ok, Claudia. Thank you very much. Good. Vamos a seguir ese orden. We'll follow that order, ok? Now let's look at the, at the sentences. Okay. Let's look at number one. Veamos la número uno entonces. Hilma, uh, who? ¿Quién, está la, ¿Quién tiene la número uno? Who has number one? Ay, Santos. Okay, okay Santos. Uh, number, number one, his name is John Wilkins. Uh, correct is Wilson. Ah, so it's false. Es falsa esta. It's false. 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 So what is correct? Wilson. ¿Qué es correcto? No. His name is John Wilson. Wilson, exactly. So false. his name is John Wilson, right? Good. So it's false. Esta es falsa. Thank you. Excellent, Santos. Thank you very much. Number two. Um, the Wilson report every day. Uh, false. False. Okay, false. 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 Correct. Uh, correct is um, each e e email for blue company. Exactly. Email. He checks emails for the company. Is correct. Excellent, Robinson. So is false. Correct. He checks emails for the company. Okay. Good, thank you for the correction, Robinson. Number three. I never ask where they phone and tell to customer. customer. Sería always. Ah, so it's false, it's falsa, it's false. Falso, sí. Falso. What is correct? ¿Qué es la forma correcta? What is the correct form? Always. Always. He always answers the phone always. and talk to customers. Yes? Mm -hmm. yes. Yes. Okay. Thank you. That's excellent, Wendy. 
So the correct form is he always answers the phone and talk to customers, okay? Okay. Number four. Uh, I told teacher. Okay. He often attends a meeting in the morning. True or false? It's a false. It's false. Okay, what is correct? Es correcto. Uh, the correct is often <laughs> at ten at ten million uh, in the in the afternoon. Mm, you have often. No. ¿Qué tiene los demás? It's true. true. ¿Qué tiene los demás? True. Often también tiene. It's true. So number four is true. True. No. It's false. It's false. It's false. It's false. He it's generally false. at Ah, it's generally, uh, right? Generally. Teacher, he generally hello. attends meetings in the morning, okay? Es que estaba, generally. Perdón, estaba, estaba leyendo otra, teacher, perdón. Ah, okay, repeat it. Repítela entonces, repeat it. Sí, yes, sí, es que esa era. Uh, he often attends a meeting in the morning. Entonces teníamos he is and generally attend the meeting in the morning. Yes, it's correct. Thank you very much, okay? Yeah, it's correct. He generally attends meetings in the morning, okay? Thank you. Yeah, yeah. Number five, numero cinco. Sorry, sorry, teacher. It's okay, no problem. Number five? Uh, number five, true. Okay, now, okay, read the sentence. Le lean la oración, read the sentence. Uh, he never attends meeting in the afternoon. It is the, the four correct is the, Oh, but you said true, pero dijiste true. No. True, yes. Ah, it's true. Entonces no hay corrección porque es verdadera. No correction. No correction. Ah, okay. Okay. No correction. okay, it's true. Es cierto, it's true. Es verdadera. Number six. Mm -hmm. Teacher. Yes. It's false. Number it's false. It's false. Okay, so what is correct? ¿Qué, ¿Cuál es la correcta? Eh, He often. Aha, uh -huh, so often. Pero dice not so often. Not so often. Look. No tan frecuente. Exactly. Dice o not so often. Si dice no tan frecuente es porque, o sea, sí tiene, alguna vez tiene. Eso discutíamos. ¿Con quién era que lo estábamos discutiendo? Uh, ¿Con quién era? I don't remember. Con, con, conmigo, con Javier. Con Javier, y, right? Jamie. That's right. Ajá, pero ¿cómo lo dirían entonces? How would you say it? Never. Ahí debería decir never. Si no es tan frecuente, si es al tiempo, tal vez podríamos... Ah, pues nunca. <risa> tal vez... Ajá, podríamos decir rarely. Pongamos la falsa entonces y le ponemos rarely. Ok, he rarely yeah, attends yeah. meetings yeah. in the yeah. afternoon. Okay? Okay. ok, no hay problema, no problem. Pongámosle false entonces, false. Y le ponemos... He rarely attends meetings okay. in the afternoon. Okay? Thank you. Está bien. Okay. Pongámosle rarely entonces. O hardly ever. También puede ser. Hardly ever. You have that option. Okay? Thank you very much. Number six. Número seis. He usually has events in, the company, in his company. And is false. Mm -hmm. It's false. Because in the sentences is he always have events in the company. Let me see. Like we always in my company. We always have company, events. We, we always have. Events. It's correct. Es okay. cierto. Okay. Por aquí tenemos la información. We have the information here. It's true here. We always have events. No usually, sino okay. que always, right? Yeah. Okay. So the correct yeah. form is we always have events. Okay, very good. He usually has events in his company. Sería la forma correcta. He always, sorry, he always has events in his company. Okay. Yeah. Vamos a la última. Let's go to the last one. Seven. Yo uh, teacher. Okay. Quiero ver es true. Ah no, perdón, false. It's false. Uh -huh, all. A asked to the go to a conference on July 2020. Um, on July 21, and then went home to after a meeting 
the conference on July 2020. Uh, I am always a bot. Okay, 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 hold on. Okay, uh, then the answer is only he has to go to a conference on July 21st. Esa sería la respuesta solamente. Yes? Yes. Los demás, los demás que piensan. The others, what do you think? Es falsa o verdadera? Is it true or false? Number Daniel. seven. Daniel. Everybody, what do you think? ¿Qué piensan los demás? Number it's seven. True. For me, true, teacher. It's true. It's true. It's true. ¿Por qué es true? true? ¿Por qué es true? Why is it true? Because, because he has to go to a conference in, on July 22. This is the information set. No. It says, then we have to attend a meeting oh, the yes, yes, yes. about the conference. Uh, okay? Tienen que asistir a una reunión acerca de la conferencia. No es que van a ir a la conferencia, okay? Uh, yes? Okay. So it's false. It's Sería fácil. At yes, the, conference, uh -huh. the conference is on the 21st. So it's false. Es falsa. He has to go to a conference on July 21st. Sería la respuesta, July 21st, okay? Yes, teacher. Okay, very good. Thank you. Teacher. Yes. Qué pena. Eh, yo tengo una, digamos que una inquietud en la, en la tree. Okay, adelante. Go ahead. Eh, por ejemplo, dice que él habla con los, con los clientes, ¿cierto? Y en, el, y en el párrafo dice, I was and shoot to iPhone and charge to potential employer, que es como empleado, algo así. Employees, yes. Employees. Entonces... No, era, no, no se da como una, cual, digamos que cuál es la, él habla, en la pregunta él habla con los clientes, ¿cierto? Yes. Y en el, y en el, ¿cómo es que se dice? En el texto. En el texto time. habla como de, de los empleados, casualmente, algunos, o no sé cómo. Yes, I get your point, entiendo tu punto, entiendo tu punto. sí. Hay que enfocarnos en answer the phone, ¿ok? But I get your point, entiendo tu punto de vista. Sí, porque aquí dice talk to potential employees. Y aquí dice talk to customers. Es cierto, you're right. Está muy bien el punto de vista. It's very good. Siento que hay un poquito hasta cierto punto de errores. Por, por, pero al final, yo creo que nos enfocamos mejor solo en answer the phone, ¿ok? Porque si van a hacer la tarea, les va a aparecer así como, como está acá. Así como lo estamos viendo, ¿ok? Aunque no tenga sentido, tal vez por acá, algunas cositas. Ok, ya, yeah, but you are right, pero sí tienes razón. You are definitely right. Ok, uh, thank you very much for uh, your participations. Ok, I really appreciate that. Vamos a terminar la clase con un ejercicio de writing. Ok, and for this we have 15 minutes. Para esto tenemos 15 minutos. Es individual, es individually, ok. ¿Qué van a hacer? What will you do? Listen carefully. Escuchemos atentamente. Usando el mismo texto como ejemplo, el que acaban de leer, the text you just read, ¿ok? Van a escribir un texto similar, pero con información de ustedes. ¿Ok? Yes. Van a tomar este como ejemplo. You will take this as an example. And let me exemplify it. Se lo voy a ejemplificar un poco. Por ejemplo, yo diría, hello, my name is Bernardo Martínez, obviously, right? Hello, my name is Bernardo Martínez. I work in a school. Trabajo en una escuela. I work in a school. I'm a teacher, mi profesión. I'm an English teacher. Every day, aquí viene lo que yo hago. Every day, I attend students in my school, for example, or I give classes in my school. Podría decir, I always, o si quiero cambiar el adverbio de frecuencia, está bien. I always uh, talk to my students. Uh, generally, puedo decir también, generally, um, I check homework in the morning and not so often in the afternoon. Esto sí es verdad para mí. Generalmente, reviso tareas en la mañana, pero no con frecuencia en la tarde. 
It's my free time. Es mi tiempo libre. It's my free time. Okay. In my school, porque no es una compañía, es una escuela. In my school, um, we always have. Tal vez aquí no digo always, porque nosotros nunca tenemos, casi nunca tenemos eventos. Así que cambiaría esto. Y puedo decir, we seldom have events. In my school, we seldom have events. Casi nunca tenemos eventos. ¿Ok? Y luego continúo. Acerca, continúo escribiendo acerca de mí. Yes, estamos claros. Are we here? Yes, no. Yes. Tomen esto como ejemplo, ¿ok? Take this as an example y solo vayan completando la información necesaria. ¿Ok? Tenemos okay, 15 minutos. We have 15 minutes. Esa lectura está en la página. It's on page 24. Página 24, ¿ok? Para que lo tomen como ejemplo. Ok, let's work. A trabajar entonces. Let's work. Ok.
Ah, please, ah, when you finish, ah, send your writing on the chat, okay? Cuando terminen, lo mandan en el chat para echarle un vistazo. To take a look at it. I can see Blanca finished. Creo que Blanca ya terminó, right? It was Blanca, yes? Okay, can you send it on the chat, please? I need to take a look at it, all right? So I repeat, when you finish, post it on the chat, okay? Cuando terminen, lo ponen en el chat. Post it on the chat, please. Eraser or the picture, picture? Mm, the text, the text, the text. Pero si, I think I, I think you can send pictures. Creo que no pueden enviar imágenes ahí. O si pueden, I, I think you can't. Intenten. Y en el grupo no lo podemos enviar, teacher. En el grupo de WhatsApp. Sí. Okay, it's okay, you can send it on the WhatsApp group. Aunque, aunque no quería mucho en el grupo de WhatsApp porque es, el grupo de WhatsApp es para otros propósitos. It's for other purposes. Por eso les decía acá en el, en el chat. Ok. O si quieren, mejor mándenme lo personal. Ok, so I take a look at it. Ok. Directamente a mí. Straight to me. Please. Y le ponen su nombre ahí abajito. Bueno, ahí lo va en el texto de todas formas. Right. My name is. Ok. Teacher, tell me. Uh, you, your phone number is 7787. Yes, 7787-8004. Ah. Ah, Ahí okay. aparece Bernardo Martínez, aparece, creo. O Bernardo, ah, no sé cómo les aparece. Ajá. Ah, no, no es que no me aparecía, por eso es que lo estaba preguntando. Yes, es 7787-8004. Ah, okay. ok, thank you. I'm checking yours, Marvin. Estoy revisando el tuyo, Marvin. It's okay. It's okay, uh, Marvin. Thank you. It's very good. Okay, now let me read it. Alejandra, okay. I'm checking here. I am, I am teacher Alejandra. Yes, I was thinking, ¿Quién será Alejandra? Estaba viendo por ahí, Blanca Alejandra. Okay, thank you, Blanca. I'm just checking here. Voy a revisar así rápidamente que algunos, okay, pero no lo voy a terminar de revisar ahorita, obviamente, okay. 
pero luego lo revisaré con tiempo. I will check them carefully. Okay. Los que lo enviaron aquí al chat, tal vez me lo pueden reenviar al, al WhatsApp, porque ahí tengo más tiempo de, de, de echarles un vistazo y revisarlos. ¿okay? Solo copy, paste, copy y paste, copy and paste, please. I am impressed about the way you are using frequency adverbs. Estoy impresionado por la forma que todos están usando los adverbios de frecuencia. Veo que lo están usando muy bien. Good, that's excellent. Eso es excelente. That's excellent. It's impressive. Ok, uh, well, it's 10 already. Son las 10 si no les he pasado asistencia. Mientras están trabajando algunos, les voy a pasar asistencia. Let me pass the attendance quickly, ok? Um, Aida? Present. Blanca? Blanca? Present. Ok, uh, Carlos? Present. Claudia? Ellen Nielsen. Present. Ilmar. Irma. Present teacher. Javier. Present teacher. Ok, Jamie. Jamie. Present. Ok. Carla. Present. María. Mario. Present. Marvin. Present. Rafael. Present teacher. Very good. Robinson. Teacher, present. Teacher, una pregunta. Qué pena. Sí. Adelante, Robinson. Usted es Luis Bonilla. Usted es Luis Bonilla. No, no. Bernardo Martínez. Bernardo. Bernardo. Ok, uh, Robinson present, right? Salma? Present teacher. Santos? Santos? Sara? Sara? Present teacher. Ok. Present Liz? teacher, sorry. Ok, no problem. Liz? Santo. Present teacher. Yeah. Vanessa? Present teacher. Ok, thank you very much. Muy bien. Eh, ok. No me menciona a mí. ¿A quién no mencioné? A Wendy, Wendy, right? I'm sorry, Wendy. Wendy? Present. Ok, very good. Thank you. No, tengo que hacerlo porque el reglamento dice que cuando escucha present tengo que ponerlo, ok? Ok, thank you, Wendy. Good. Uh, muy bien. Eh, gracias a todos por conectarse. Solo quiero, bueno, si no han terminado, terminan y me lo mandan ahí al WhatsApp, ¿ok? Para echarle un vistazo, ahí cuando tenga un chancecito. Eh, solo quiero nada más decirles, mañana prácticamente viernes, eh, el día 4 de la semana 2 o sección 2, y el día lunes estaríamos terminando sección 2, ¿ok? Es decir, el día lunes, antes de la sesión, antes de la clase, ustedes deben haber terminado la sección 2 en la plataforma. Y el midterm, que es el examen medio. Son dos cosas que tienen para el lunes, ¿ok? Para información. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero siempre se dice para que, 
para que lo lleven en mente siempre, ¿ok? Y que lo, lo trabajen con tiempo, ¿ok? Eh, otra cosa, hay algunos que ya faltaron tres sesiones y eso ya empieza a afectar en asistencia hasta cierto punto. No es que ya van a dejar el módulo, pero los que ya faltaron tres sesiones, favor ya no dejar de conectarse, ¿ok? Porque si no les va a afectar la asistencia al final. Y no queremos eso, ¿verdad? Porque imagino que todos queremos seguir juntos hasta el siguiente módulo, primero Dios, ¿ok? Así que para evitar esas cosas, la sugerencia es, si ya faltaron dos o tres veces, no dejen de conectarse, ¿ok? Las semanas que vienen o los días que vienen, ¿ok? So, no sé si tiene alguna sí. pregunta. Ah. Your cell number, what it is? My number, my phone number. It's 77878004. Aparezco como Bernardo, creo que desaparezco, ¿verdad? Sí, ¿no? Ok. Confirme. Yes. Ok, muy bien. Repito, yes. the cell number. 77878004. Ochenta cero cuatro. Ok, entonces, ¿quién les dije que se quedaba en la sesión uno a uno? Irma, sure. me parece. ¿Sí? Sí, sure, yo, teacher. ¿Perdón? Thank you, teacher. Ok. Irma. Irma, Irma, right? Ok, thank you for connecting. Good um, night, take care, and see you tomorrow. Night. Nice, see you tomorrow. Ok, hey, take a good shower, night. see you tomorrow. Take a shower. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Take a shower. Bye. Take a shower. Take a shower, Rafa. <laughs> <laughs>
Así que minutos, así minutitos no afecta. Lo que uh -huh. sí afecta es cuando faltamos días completos, porque ahí ya son, estamos hablando de 120 minutos. Ahí sí afecta uh -huh. muchísimo. Pero en este caso no, no es la gran cosa. ¿Ok? Ah, ok. Eh, no sé, ¿cómo ve usted? ¿Cómo voy en las clases? Eh, la... Hay veces que no, no entiendo mucho cuando está hablando mucho en inglés y entonces no comprendo la, la explicación. ¿verdad? Sí, de hecho un compañero eh, de ustedes me hizo la sugerencia, ¿verdad? De que si puede, al menos en las instrucciones que, él, que, que, que yo creyera que son importantes para realizar algunas actividades, que hiciera como un switch, que hiciera como un cambio y les explicara en español y en inglés para que entendieran Ajá. qué era lo que iban a hacer. Entonces después, después de eso, fue hace como cuatro días, después de eso lo he venido haciendo más con, sí, con, más que... Ajá, con más frecuencia, con más frecuencia, para que se entiendan sí, bien las instrucciones. Me... Uh -huh. Porque sí, a veces nos sentimos como perdidos en, el, en la hora de estar haciendo los ejercicios. Sí, sí, por eso es que lo estoy haciendo bastante en español, respecto a instrucciones, más que todo, ahorita. Si se, si se fija, si se ha fijado, eh, en las instrucciones he estado, haciendo, he estado usando bastante español. Sí, sí, gracias por eso. Ok, no hay problema. Sí. Eh, bueno. Me decía que sí, cómo la veo, ¿verdad? En términos generales. Ajá. Sí, ese, bueno, yo no les puedo decir que tanto han mejorado porque no los he tenido mucho tiempo, obviamente, ¿verdad? Eh, pero uh -huh. sí, lo, lo que sí puedo ver es que sí tiene un poquito de dificultad al momento de, de expresarse. Y es normal. Es uh -huh. normal porque, o sea, estamos en un proceso y están en, un, están en principiante ahorita todavía. Básicamente solo han recibido, que Estamos hablando de 40 horas, ¿verdad? 40 horas, a 40 horas, o sea, no es la gran cosa. Entonces esperemos que poco a poco se vayan metiendo un poco, pues, se vayan metiendo más en el idioma y van a ir mejorando. Pero es un proceso. Sí, lo que pasa es que a veces por el tiempo del trabajo, el traslado para la casa, no queda como mucho tiempo para estar practicando, pero voy a hacer el esfuerzo por practicar más. Sí, por eso les daba la recomendación ayer, que, que sí, debemos buscar un espacio durante el día. Es bien difícil, yo lo sé, porque yo trabajo también, es bastante complicado. Pero sí, es bueno al menos dedicar unos 10 minutos, 15 minutos en un espacio que tengamos para, para hacer una pequeña práctica, ya sea aprendiendo vocabulario, repitiendo algo, escuchando algo en inglés. Eso ayuda muchísimo, sinceramente. Sí, bueno. Uh -huh. eh, gracias, teacher. Ok, thank you. Bueno, good night. Good night. See you tomorrow. Bueno, no sé si ya se había terminado el tiempo, sí, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. <risa> bueno, no, pero si tiene, si tiene alguna otra duda, no hay ningún problema, ¿ok? No, está bien. Ok, no problem, it's ok. Good Gracias. night. Gracias, buenas okay. noches. No hay problema, good night.